Hello, hello, good evening, everybody. Good evening. Hello, hello, how are you doing today? Perfect, perfect, that's good to know. I'm really happy to see that many people are connected since the beginning of the class and that makes me really happy. How was your day yesterday, people? Was it a good day? Busy, difficult, relaxing day. What can you tell me about that? You see, let me ask on some people, right? Because probably you feel that you need to be called to participate, no problem. Let me see, uh, what can you tell me, Alberto? How was your day yesterday? Was it a good day, difficult, relaxing? relaxing. Mm -hmm. relaxing. Oh, really? All right, thank you so much. What about for you? Let me see, Mr. Carlos Hernandez. How was your day yesterday, mister? Yesterday, mm -hmm. it was uh, very, very uh, busy, mm -hmm. but, but good, good. Everything good. Okay, perfect, busy, wow. but good, all right. That's nice, that's nice. Let me ask on some people. What about on your day, Oscar Armando? How was your day? It was difficult, it was busy, it was relaxing. What can you tell us? It was uh, really uh, no. uh, with family. All right, oh, okay, you spend time with family. That's really nice, really nice. What about on your day? Let me see on some people. What about for you, Cesar? How was your day yesterday? Um, I'm fine, teacher. All right. I'll, re I'll relax. Okay, perfect, perfect, perfect. Thank you so much. I see more people connecting and that's perfect. That's really nice to see some people already in the class. Oh, and I see Gustavo, I read on your message, Ryan. Por ahí leí su mensaje, Mr. Gustavo. Espero que tal vez más adelante podamos interactuar y que igualmente pues, se solucione su situación con su micrófono. But thank you so much. All right. Thank you, thank you, thank you. Let's get started, people, by checking on attendance at this moment. So remember, when you listen to your name, you make a verbal confirmation that you're part of today's video conference. Let me get started, getting my document. Part. All right, let's begin, people. Let's see. Uh, Alberto Enrique? Present. Thank you, thank you. Uh, Ana Noemi? Present, teacher. Thank you, thank you. I continue with Brian Isaac. Present. Thank you, mister. Then I move to Carlos Fernando. Present. Thank you. Let me see. Uh, Carlos Heriberto. Present teacher. Thank you so much. Let me see. The next person is Carlos Manuel. Present. All right. Thank you so much. Next person. Just give me a second. Is Cesar Alejandro. Present teacher. Perfect, perfect. Uh, Claudia Lisset. Claudia Lisset. Hello, hello. Probably not available yet. Let's see. Uh, Christian Gerardo. Present teacher. All right. Thank you so much. Uh, Damaris Mabel. Present teacher, present. Oh, excellent, excellent, thank you. Let me see, just give me a second. Okay. Then we continue with Eliane Riverto. Yes, okay. Present teacher. Great, thank you. Uh, Stephanie Giselle. Present. Thank you, thank you. 
Then I continue with Fatima Elizabeth. Present teacher. Thank you, thank you. Next person is Gabriela Eunice. Present teacher. Mm -hmm. Thank you. Uh, Gerson Antonio. Gerson, Gerson, not available yet. I move on. Ingrid Jamilet. Le puso el ladrillo encima porque no se sabe. Present. All right, thank you so much, Ingrid. Eh, Jose Samuel. Present, teacher. Great, thank you. Marcos Javier. Present, teacher. Thank you. Eh, María de los Ángeles. Present, teacher. All right, thank you, thank you. Then I continue with María Magdalena. Present, teacher. Thank you. Eh, Marvin Raimundo. Present teacher. All right, thank you, thank you. Eh, Oscar Armando Cruz. Present teacher. Perfect, perfect. Eh, Gustavo García, that is present. También nos comentaba que ha tenido sus dificultades con el micrófono, pero por aquí lo vemos que está conectado, así que muchas gracias. Then I have Jancy Saray. Present. Excellent, thank you. Eh, Jamie Rosibel. Present teacher. Perfect. And finally, Jennifer Yesenia. Present teacher. Excellent. Thank you, thank you, thank you. Okay, people, thank you so much for making a confirmation. And I was checking on the text as well, right? So I hope that your children are better, Ms. Damaris. All right. And thank you so much for doing the effort to be here in class. Okay? Muchas gracias por estar, por el esfuerzo de todos, igual de estar en clase. Y espero, Ms. Damaris, por ahí leí su mensaje y espero que la situación con sus hijos haya mejorado y que ya estén, pues, eh, restaurados de salud. Gracias, teacher. All right, perfect. Uh, remember, people, just before we get started, just remember to continue working in the platform, right? I don't know if you have been working uh, on the platform, but I want to listen to you in what in what uh, homework, in what section, let's better say, right? Let's better say, in what section are you working at this moment, people? And I want to listen to you. Quisiera escucharles, ¿en qué sección están trabajando? Section three. Three, all right. Section three. Three, the three right. Section, section Four. five. Five, well, perfect, that's good. In the rest? Three. Hmm? I am finished, teacher. Oh, perfect. Yes, 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 yes. Thank you. Thank I you, am thank finished. You. Excellent. Thank you so much. I thank you, thank you. Section three. Perfect, perfect. Thank you so much. Thank you, thank you. Remember that for this uh, week, we are required to complete this, uh, um, section number three or homework number three from the platform and also to take on the midterm exam. Just remember that one. I I'm just checking at this moment on the platform and I can see the I can see that the majority of you already finished with section number three and that's really nice. But don't forget that we need to take on the midterm, right? Some of you are still missing on that one. So my invitation for you is to continue working on that one and to complete uh, before uh, before Thursday. That's That means tomorrow, right? So please double check on that. Veo que la mayoría, y les agradezco, la mayoría veo que ya terminó su sección número 3, que es lo que se espera que cumplamos en esta semana. E igualmente varios ya tomaron el examen de medio curso. Y me alegra ver que el, eh, los intentos, ¿verdad? Y, y cómo se ha ido completando la plataforma es a un 100% de, de calificación. Así que les felicito y les animo a los demás, que son pocos, quizás unos dos, tres personas, exagerado que les hace falta completar la unidad, la sección 3 y tomar el examen de medio curso. La mayoría ya cumplió con eso, así que les agradezco y, y pues les motiva siempre a seguir trabajando y dando lo mejor de ustedes. Now, to get started, people, on today's practice and some information that we have for today, let me get started on my presentation at this moment. We continue working with section number three that goes by the name, you can't miss it. And at this moment, we emphasize on some information that is prepositions of place. That is pretty much what we will be working on, on today. Let's get some preparation, but before I show some images to you, I want to listen from you. What prepositions of place do you know? Volunteers, to tell me some prepositions that you know? 
behind next behind to, next to any home, other between, or think, between between, uh -huh. between uh -huh. from from under under across from mm -hmm. across from that's nice above thank you thank you thank you all right all right all right thank you so much that's correct those are some prepositions that we can incorporate when we're giving details. Remember in this case, we give reference about the location of something or sometimes even the location of people, right? The location of someone. But for today's unit, we check on information about locations of places, right? That is what we are going to emphasize for this, uh, this session in specific. Check on this one, I have an illustration Take a look at the mark with the X, right? The mark, the X marks the place. What preposition can we say to illustrate this image? Between. Between, all right. More ideas? On the corner of. On. On the corner of, on, all right. On. <clears throat> on, thank you. Across from. Across from, all right, all right. Mm -hmm. In thank front you. Of. In front of, thank you, I appreciate that. Let's discover at this moment because I listened to some alternatives and let's discover what the best proposition for this one is. In this one, probably we can say on, as you may see, and let me change on a pointer at this moment, right? As you may see on the screen, the, the X marks the place, right? And probably one of the references we can give is the location or the street the place is on. In this case, probably we can say on Third Avenue, right? That could be one first reference in this case, right? On. Listen and repeat after me, please. On. 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 Mm -hmm. On. 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 Perfect, perfect. Take a look at my second picture, right? And pay attention to the X, right? The X marks the place. And tell me, what preposition can we use to illustrate this, uh, this image? On the corner of. On the corner of. Thank you, thank you, thank you, right? For this one, listen, please. We can say, on the corner of. Listen and repeat after me. On the corner of. On the corner of. On the corner of. On the corner of. Perfect, perfect. On the corner of. Mm -hmm. Thank you, thank you, thank you so much. As you may see, the first one uh, or, or these two are to mention the reference for the street. If the place is only like in front or, or headed to one street, we say on. Vea que la primera posición, la, las dos preposiciones que tenemos en pantalla nos sirven para hablar de dónde está el lugar, sobre qué calle. Esa es una de las primeras referencias que generalmente nosotros damos cuando se nos pregunta dónde está tal lugar. ¿verdad? Si nos preguntan, where is the supermarket? Or where is the school? Where is the clinic? Where is, uh, where is the gas station? The first reference usually is the one about the street ya que generalmente damos una referencia de la calle. Si el lugar del que nosotros queremos dar referencia, eh, digamos que la entrada principal solo da hacia una calle, tal es el caso del que tenemos acá, eh, en the left corner, en la esquina superior izquierda, vemos la X suponiendo que la X es como la entrada al lugar, la, la, la entrada principal, la fachada. Entonces da sobre una calle, entonces solo decimos on. ¿verdad? Imagínense que esta fuera school. The school is on. Y tomamos como referencia el nombre de la calle, que obviamente ahí lo tenemos. Third Avenue. Third Avenue, correcto. Que es una tercera avenida. On Third Avenue. La referencia de la, de la calle solo avenue? sería eso, ¿verdad? On Third Avenue. Different from the other one that we have here. In this case, probably it's like specifically in the corner, right? Este tal vez está más específico en la esquina y a veces podemos hacer referencia a este tipo de, de ubicación, dependiendo del lugar. And in this case, we say on the corner of, and for this one, particularly we need two references, two name of the street. 
ve que como estamos diciendo que está en la esquina de cierto wow. lugar, la nuestra calle. referencia no, va a ser no, 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 una calle. Thank you. Remember to check on the microphone, please. Nada más pedirle su colaboración con los micrófonos. Recuérdese que todo el audio pues, se transfiere a la videoconferencia y tal vez los compañeros puede hacer que no nos escuchen adecuadamente. Así que su colaboración siempre con los micrófonos. Muchas gracias. As I mentioned in this one, right? There are two references in this part because we mentioned on the corner of. Ve que aquí hacemos referencia o se va a mencionar dos calles, una calle y una avenida que hacen la referencia para ubicar cierto lugar. Entonces acá tendríamos que decir el orden en el cual usted lo mencione no es tan relevante. ¿verdad? No es que exista algo fijo que primero tengo que decir la avenida después de la calle o la calle después la avenida. Eso no es tan eh, fijo, ¿verdad? Que uno tenga que seguir cierto orden. Pero en este caso, right, in this case, we can say, let's imagine this is the school. Suponiendo que esta igualmente es la escuela. The school is on the corner of Third Avenue and Market Street. Right? You give the reference for the street and for the avenue. That is the intersection of the place. Ve que ahí en este caso, como está en la esquina de, de, de dos calles, ¿verdad? Da hacia los dos lugares. Necesitamos dar dos puntos de referencia, que sería una calle y la avenida. ¿Ok? Recuérdense, el orden no es tan eh, vital. En este caso, yo pudiera decir, it's on the corner of Market Street and Third Avenue. No problem. Or Third Avenue and Market Street. Ahí no habría problema en el orden de los elementos, en el, eh, en el orden que se menciona. Now, listen and repeat after me, please. On the corner of. On the corner of. On the corner of. Market Street and Third Avenue. Thank you, thank you. Check on this one, right? This one, uh, the last word in the preposition is of. Pronunciation similar to a V, right? Of. Vea que la pronunciación. Aunque tenemos una letra F en escritura, en pronunciación es como que tuviéramos una O y una V. Of, on the corner of. La palabra que suena off, así tal cual, es la que lleva doble F, como turn off. Turn off the lights. Apague las luces, ahí sí. Pero en este sería of, on the corner of. Let's see. Let's continue. Let's, I have some more illustrations for you. Take a look at this one, right? We have other places and we have an arrow. What preposition can we use? Across from. In from. Across from. from. All right, thank you. Hello, and the rest, what do you say? Lo demás que dicen. In, thank you. In front of. of. Uh -huh, thank you, thank you. What about Between. the rest? All right, thank you. Across from. Thank you, thank Behind. you. Behind, all right, perfect. Perfect, perfect. Thank you so much, people, for your uh, your participations and your opinions on this one. Let's discover the possibility for this one. We may say across from, and sometimes uh, we can use also in front of. Sometimes they they work uh, like in the same function, right? To represent the same idea at, at times, right? So we can say across from or in front of, right? Vea que a veces el in front of eh, es bastante similar, no es igualito, pero es bastante similar para representar una idea. Simplemente que cuando decimos el across from, está como al cruzar cierto lugar. ¿verdad? Across from, por ejemplo, across from the park, ¿verdad? cruzarse del parque, más o menos. ¿verdad? Hay un cierto tramo el que se debe recorrer para llegar a ese lugar. Mientras que el in front of puede ser muy cerca, literalmente enfrente, un lugar del otro, ¿verdad? sin tanto tramo que pasar. A veces tal vez como una mini diferencia, pero en general eh, casi que co eh, conlleva en el mismo mensaje, right? Across from or in front of. Now, let's continue with the next one. Take a look at this illustration. What preposition can we use? Next to. Next mm -hmm. to. Next to. Thank you. What next about the two. rest? Uh -huh, thank next you. Two. All right. Perfect, perfect, perfect. Let's see in this one. Correct. We can say next to, and that's fine. Thank you so much, next to. What about on the last one? Take a look at the X, right? And take a look at the arrows we have. What preposition can we use? Between. Between, between, between. in the verb. Mm -hmm. Thank you, thank you. In this case, we say between, right? Between. 
Now let's go uh, on this one, just uh, before we go to the next one. When you make reference to across from and next to, usually we have a reference only one place, usually, right? Not all the time, but usually there is one place. On the other hand, when we make reference to between, it's necessary to make reference to two places. Vea que en las preposiciones, generalmente, ahora no es que sea así todo el tiempo, pero en el, en el across from y en el next to, generalmente, tenemos un lugar el cual va a ser como una referencia, va a la par de la tienda enfrente del parque, generalmente es un lugar el que se toma como referencia. Mientras que cuando decimos between, como usted ve en la ilustración, ¿verdad? Las flechitas hace referencia a, a los dos lugares, tanto izquierda y derecha. Entonces, en esos casos vamos a, a mencionar dos puntos de referencia. Por ejemplo, between the coffee shop and the school, right? Ahí decimos entre qué lugares está. No, no nos quedaríamos solo con between the school, ¿verdad? Sino que necesitamos otro punto de referencia para saber ubicar en este caso el lugar del cual vamos a dar la referencia. Now, Let's go for a final practice on this information. Listener, repeat after me, please. On. 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 Yes. Thank you. On the corner of. 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 Across from. Across from. Across from. Next to. Next. 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 Two. Mm -hmm. Next two. Between. 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 All right. Between. Mm -hmm. All right. Perfect, perfect. Perfect, perfect. Uh, just one, one last comment be before we go to the practice. Take on the prepositions. Some of them have one word similar to on. Others can have two words like next to. And others can have three words or more on the corner of. Right, for words to create just one preposition. Ve en estos casos que cuando hablamos de las preposiciones, unas pueden tener una palabra, dos, tres o hasta cuatro palabras, tal cual como lo vemos. Importante después de lo que estamos viendo en este caso de la preposición, no agregar otra preposición extra. Y eso ocurre cuando nosotros hacemos como una conexión con nuestro idioma. Y el idioma, el idioma español a veces interfiere con cómo expresamos ideas. Les pongo un ejemplo. A veces nosotros, por darle un ejemplo, digamos que me dijeran a, a cross from, darle un ejemplo así, eh, tal vez no tan común, pero que a veces eh, suele ocurrir. La gente a veces me dice a cross from of, me le ponen of, ¿verdad? Porque en español nos dicen a la par de, ¿verdad? O enfrente de. Ese de en español nosotros lo utilizamos, es parte de nuestro idioma, pero en muchas ocasiones eh, los que estamos aprendiendo inglés, como le queremos poner todas las palabras de, del español, las queremos transferir al inglés, a veces la gente incorpora un of extra que no tiene razón de ser. Entonces, preste la atención a las preposiciones, porque en este caso... Eh, tal cual la preposición ya da el mensaje que cuando lo transferimos y lo interpretamos a nuestro idioma, tal vez pueda ser que la preposición que solo tenía una palabra en inglés, en el español contenga dos o contenga tres. Caso contrario, puede darse también, ¿verdad? Menos palabras en español y en el inglés pueda tener tres o dos o más palabras de lo que originalmente tenía en este caso, ¿verdad? Por ejemplo, cuando damos la preposición near, cerca, ¿verdad? Por ejemplo, there is a school near my house. There is a school near my house. En eso near quiere decir cerca, pero en español nosotros decimos cerca de mi casa. Y la gente a veces me dice, there is a school near of my house. Le ponen of porque me lo quiere traducir y lo quiere meter al inglés. Not possible, right? So watch out for that one. Prestenle atención a ese detalle, ¿verdad? Aprendámonos las preposiciones tal cual, tal cual como están, ve el equivalente en el idioma y no le agregue ni le quite tampoco palabras porque no sería correcto. Que de pronto me diga on the corner, the school and the park. Le faltó el of y esa sí la lleva. Entonces, ni le quitemos ni le pongamos, ¿ok? Sino que aprendamos la preposición y su equivalente cuando estamos expresando Uh, this information. 
en the last comment, right? Those are some tips. ¿verdad? Esos son tips que les comparto para que usted de pronto, si usted se identifique, hey, chifa, yo le ponía un off que no tenía que ser, entonces ya sabe por qué o cuándo no realizarlo. Igualmente, cuando hablamos de preposiciones, nosotros hacemos una, una, a veces una traducción muy literal de nuestro idioma. Y el orden de las palabras a veces lo, lo cambiamos. Por ejemplo, if you want to express something in English, like a location of something, you can say, for example, the park is next to the school, right? The park is next to the school. Ve el orden que estamos ocupando, right? The park es el primer lugar. Verbo to be is, después la preposición. The park is next to the school. Pero, ¿qué ocurre en español? Nosotros le damos vuelta a la idea. Y ahí no voy a entrar en detalle si es correcto o no. Pero nosotros decimos, es que a la, par, es a la, a la par del parque está la escuela. Nosotros le damos vuelta en nuestro idioma. A veces comenzamos con la preposición. ¿va? Enfrente del súper está, está la parada de bus. Y a veces las personas me lo transfieren así, tal cual, al inglés. Y me dice, in front, uh, next to the park is the school. Y no iniciamos con una preposición. Vea por ahí el orden. Entonces son tips que por ahí eh, quería compartirles a ustedes y obviamente con la práctica vamos a ir consolidando nuestro conocimiento para expresar de una forma correcta. No es una traducción que vamos a hacer. ¿eh? No le vamos a dar vuelta al orden en el cual se expresan nuestras ideas en inglés. Ahí sí tiene su diferencia con el idioma español. Now. Let's continue on this one. And I have some practice for you. Oh, but before that one, is there any question? Questions, questions so far? No, teacher, thank you. Thank you. What about on the rest? Thank you. Mm -hmm. No. No question. Perfect, perfect, perfect. Let's see on this one. I have a, 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 short, a small map with some places. Tell me, take a look at the, at the map, at the small portion of the map. And tell me, what places can you see in the map? Can you read them? Can you read the places high, you see? High school, library, mm -hmm. hospital, 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 barber shop, barber shop, 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 Oh, mm -hmm. Thank you, thank you, thank you, thank you. Tell me, people, I have some, I have some questions for you, right? What can I get at the grocery store? On the corner of First Avenue. Now, listen to my question. What can I get? What can I get at the grocery store? Vegetable, food, mm -hmm. water, thank you. Soda, cola. All right, perfect. Thank you. Jose Samuel, what else can I get at, at the grocery at the grocery store? Uh, drinks, mm -hmm. candies. Mm -hmm. Perfect. 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 Thank you. Tell me, let's see on uh, some people. Uh, let me ask on Fatima. Fatima Elizabeth, tell me, Fatima, what can I get what at the drugstore? Drug um, uh, um, a pie? Pill? 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 A pill? Mm. A pill? Um, um, maybe shampoo? Um, mm? Shampoo, um, cream, All right. uh, corporal All cream, right. corporal cream, corporal cream. Mm -hmm. um, I don't know. <laughs> that's fine. That's fine. That's, that's a good, fine. good idea. That's a good, good idea. Okay. Let me see, Maria Magdalena. Tell me, what else can I get at at this place? What else can I get at, at a drugstore? Hello, hello, Miss Maria Magdalena. Hello, hello. All right, probably not available at this moment. 
What can you tell me? Let me see at this moment. Miss Ingrid Jamilet, tell me, what else can I get at, at a drugstore? Uh, you can get cough syrup, mm -hmm. eye drops, mm -hmm. uh, pills, mm -hmm. alcohol, and medicine in general. Thank you. Thank you so much. Perfect, perfect. That's okay, right? That was just a short practice about the previous contents. Nicely done. Thank you so much. Now, let's see. In this case, when we have the map, coming back to the information of prepositions of place, we can ask a question like this. For example, where is the high school? What is the grocery store? What is the shopping center? What is the barber shop? What is the hospital? We can create questions like this when you want to know the location of a place. That is the model that we can include, right? We can use where is, and then you mention the name of the place of interest. What is the sports center? What is the coffee? What is the library? And so on. To respond to this one, and as I mentioned before, the first one is to give a reference on the streets, right? So we can say this one. Remember if the place is facing only one place, right? You can say it's on, right? Recuérdense lo que menciona, les mencionaba hace unos instantes. Si el lugar pues da como la principal o la entrada o la fachada, ¿da? Del lugar está sobre una calle, vamos a utilizar solo on. If in this case, if, if the place is in the corner, we can say, right, is on the corner of, mencionamos el, la primera calle o, o la avenida y el orden usted lo, lo decide y después me menciona el orden del, eh, me menciona después, si me dijo la calle después me dice la avenida o caso contrario, avenida y después calle, no problem. That is what we uh, are going to practice at this moment and I will be asking some people this information, take a look at the model, vea los modelos que yo le pongo bajo el mapa, prácticamente solo basta con completar Eh, el nombre del lugar o las calles adecuadamente. Listen to my question and I will ask some people. Marcos Javier, tell me. Marcos Javier, and let me change on this one so I can change from the pointer to the to this one, like a, like a, to write on this one. Tell me, mister. Check on this one. I will mark the first one. Le voy a marcar el primer lugar. Usted mentalice ese dónde está y, y tomemos este como referencia que este cuadrito negro que está ahí o el rectángulo es como la entrada principal ¿verdad? para saber más o menos ubicarnos si decimos on or on the corner of. Let me ask on this one. Marcos Javier, the question for you. Where is the high school, Marcos Javier? Um... Creo que era la, um, Check on this one. Antes de continuar, ve, veamos por acá los nombres de las calles. ¿verdad? Tenemos Pine Street. ¿verdad? Esos son los nombres. Tenemos igualmente acá mm. First Avenue, Primera Avenida y Second Avenue. Vea por acá. Remembering this one. Recuérdese que acá, en esta práctica, solo vamos a dar referencia de la calle. Eso es nada más lo que estoy solicitando. ¿okay? La información de referencia de la calle. Ve el mapa. Para eso tenemos el mapa en pantalla. Where is the high school? Um, Ve el mapa. Ve el mapa y vamos a utilizar el primer modelo. Acá ya tengo ya la respuesta casi que cocinada, solo para que solo ponga la información requerida. ¿Ok? Primer, ejemplo, primer modelo de uh, los que tenemos abajo. Le pregunto no nuevamente. Es... Tell me, Marcos Javier, where is the high school? Uh, on the corner. Ah, check on this one. Ve el modelo. Úseme el modelo completo que tenemos en pantalla y ve el que le subrayé, el que le puse una flechita. One more time. Where is the high school? The... The... No sé cómo se pronuncia. High school. Uh, uh, the high school is on mm -hmm. uh, Pine. Pine. Pine, Pine Street. Mm -hmm. Street. Perfect. Thank you so much. Uh -huh. That's all, right? Thank you. Thank you. That's correct. 
The high Pine. school is on Pine Street. Correcto. Y ahí estamos dando referencia del lugar, ¿verdad? De la calle donde está ubicado este lugar. Thank you. Let's go for other example. And I will ask one more people to participate for this one. Let me see. Maria de Los Angeles. Hello, hello. Maria de Los Angeles. Are you ready to practice? Okay. Perfect, perfect. I go for the next one. Tell me, miss. Uh, check, check on this one, right? The barber shop. Veamos ahora, vamos a preguntar por el barbershop. Y recuerde que el, trea, el rectángulo negrito es como la entrada, ¿verdad? Para dónde da eh, la fachada del lugar para dar referencia. Tell me, miss, and I ask you, where is the barbershop? The barbershop is on the corner of mm -hmm. Second Avenue. Mm -hmm. Second Avenue, ajá. Uh -huh. Pine? Pine, Pine, Pine Street. All right. It might be possible, right? It's on the corner of Second Avenue and Pine Street. It's possible. But if you check on the entrance, si chequeamos y si consideramos la entrada del lugar, que sería esto, tal vez eh, podríamos decir que es on Second Avenue, ¿verdad? Re haciendo referencia a la entrada del lugar. Aunque sí, era el costado también va hacia la esquina de Pine Street, es válido, pero para ubicar mejor a la persona, ¿verdad? lo recomendable sería It's on Second Avenue, ¿verdad? Para que la gente se ubique un poquitito, ¿verdad? Pero no es erróneo, el, la, la información que usted me dio es válida también. Let me ask one other person. Let's see in this one. Marvin Raimundo, I need your help, mister. Tell me, Marvin, where is the hospital? <coughs> The hospital is on Pine Street. Thank you. Thank you so much. That's perfect. The hospital is on Pine Street. Oscar Armando. Tell me, Oscar Armando, I have a question for you, mister. And tell me, where is, let's see, where is the library? Check on that one. Where is the library? For this one, vamos a utilizar el modelo 2. Ajá. Ajá, en Perfect, Oscar. Perfect. That's correct. The library is on Pine Street, on the corner of Pine Street and First Avenue. Thank you. Thank you. And let's have the last practice on this one. Check on the microphone, please. Please, please, please. I will mute and everybody. Thank you. Thank you. Thank you. And the last practice for this one. Let me see other person to participate. I will ask on Gabriela. Hello. Hello, Gabriela. Tell me, miss, where is, uh, where is the shopping center? The shopping center is on Pine Street. All right, it's on Pine Street, it's valid. Thank you so much. Check on this one, as I mentioned before, the first reference is on information about street. Vea que la primera información, ¿verdad? o lo más general para ubicar a alguien, es decir, sobre qué calle se ubica el lugar. Okay? Y para eso utilizamos on, o en este caso también on the corner of, dependiendo dónde esté ubicado el lugar. For the next one, right? Let's go for the next practice. Same map, and we continue with the question. Where is? But for this one, we are going to include more prepositions to give a reference. And this is pretty much the model we use. Right? Es el modelo que generalmente podemos utilizar. Después de mencionar la calle donde está el lugar, podremos dar ya más un punto de referencia. It is, ¿verdad? Como ya no es necesario volver a repetir, ¿verdad? Si me preguntan, where is the hospital? Yo pudiera responder, the hospital is on Pine Street. Y después, si ya no quiero repetir otra vez the hospital, puedo responder con it. O desde el inicio usted puede responder, it is on, ¿verdad? No hay ningún problema, ¿verdad? Porque para eso sirven los pronombres, para evitar tanta repetición. No problem. Y acá podemos agregar, It is, y de ahí vamos a utilizar una preposición. Right? It is next to, it is across from, it is between, it is, uh, I, 
uh, behind, ¿verdad? otras preposiciones que pudiéramos incluir. Y por último, vamos a dar un punto de referencia. Take a look at my example. Le voy a hacer uno de ejemplo por acá y luego vamos a tratar de practicar. Let's see. If I want to give reference at this moment, let me see about the bar, right? Imaginémonos que yo quiero dar referencia del bar, que lo tengo por acá a la derecha, hacia abajo. And I ask you, where is the bar? You can say, right, the bar is on Pine Street. ¿verdad? Como primera referencia, pudiera mencionar la calle. It is on Pine Street. Y después agrego otra información, ¿verdad? It is, ¿qué preposición? ¿Qué referencia pudiéramos dar? Ayúdenme, por favor. Next to. Next to. Next to. Next to, next to okay. the cafe. Right? Next to the cafe. Right? Podemos mencionar next to the cafe. Si tomo el Sport Center como referencia, ¿qué preposición pudiera utilizar? Across from. Across from. Ah, across from. It is across from the Sport Center. Perfect. 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 Let's go one more example. Hagamos otro ejemplo como grupo. Right? Si me preguntaran, where is the hospital? La primera información de la calle, ¿cómo nos quedaría? It is on Pine Street, ¿verdad? Vamos primero con lo más general. It is on Pine Street. Y lo, la referencia sería, it is... Across from... Across from what? Si decimos across yes. from... Shopping um, center. center. Across from the shopping center. Si the considero los... It is between... Ah, perfect. Between... Between yeah. the barber shop. And, and, the library. and library. the library. Correct, right? Between the library and the barbershop. Si usted quiere utilizar next to es válida también, ¿verdad? Next to the library. It is next to the library. O si usted gusta, it is next to the barbershop. La gente creo, creería yo que va a preferir utilizar between porque así ya se ubica usted, ¿verdad? Porque es como que hey, está a la derecha o está a la izquierda del lugar. Entonces, si ya le dice entre los dos lugares, usted ve, en este caso, ¿verdad? si llega al lugar, eh, identifica los puntos de referencia y usted ya sabe que el lugar va a estar en medio. Entonces, ahí va a depender de cómo usted desea eh, reportar la información. Next to, across from, ¿verdad? No hay, no hay un, solo un punto correcto, sino que pueden hacer así como el bar, it's next to the cafe, or it is across from the sports centers. No problem, right? And then we give reference as this one to some information uh, that helps the person to know the place. Questions so far? Preguntas al momento? No, oh, teacher, thank you. Right. Are you ready for practice? Yes? Oh, no. Yes. Yes, <laughs> yes. All right. Let's go for practice then. This is what we do. Esto vamos a realizar. We, we, we begin with a short conversation, right? Excuse me, where is that? Right? Y aquí vamos a utilizar y vamos a tomar ventaja que me imagino que todos somos, somos de diferentes lugares del Salvador. O tal vez son de San Salvador, pero en diferentes colonias. Entonces, vamos a comenzar con una mini conversación y vamos a tomar roles. ¿verdad? Vamos a tratar de trabajar en pareja. Y usted le va a preguntar a su compañero, where is that? Y usted escoja, where is the supermarket? Where is the drugstore? Where is the hospital? ¿verdad? La persona le va a dar referencia de, eh, su, de, su, de su ciudad donde vive, ¿verdad? O sea, imagínese que usted es nuevo en la ciudad y usted no sabe dónde están los lugares y usted desea saber. Entonces, imaginémonos, let me see, right? Creo que la mayoría son de San Salvador ¿verdad? y yo soy de Santa Ana. Entonces, yo le quiero preguntar, ¿dónde está la ¿Sí? alcaldía? Right? What is the hey, people? Imagínese que me la encuentro y le digo, hey, excuse me, what is the city hall? O imagínese que usted en la calle se encuentra con un, con un americano que a veces andan mochileando. Y le pregunta, hey, excuse me, where is, where is the city hall? Y usted se queda, ay, si eso ya lo practiqué, ay, ¿cómo le digo a esta? Ah, ya ve, aquí lo vamos a poner en práctica porque se puede dar la oportunidad. ¿Ok? Entonces, me pregunta, excuse me, where is, right? Y ahí vamos a utilizar los modelos que ya previamente practicamos. Recuérdense lo más general, mencionar la calle sobre la cual está el lugar y luego los puntos de referencia. It is on, right? This street or the avenue on the corner of, y después mencionamos ya, it is between, it is behind, it is next to, it is across from. Al final, cuando la persona pues nos explique dónde está el, el lugar, que nosotros, el, el lugar de interés, le agradecemos, ¿ok? Hey, thanks for the help. Gracias por la ayuda. Y finaliza la primera ronda de participación. Then we go for the same. Después cambiamos roles. Vamos a lo mismo. Usted pregúntele dónde están diferentes lugares. Como ejemplo, yo les tengo por acá, The City Hall, hablando de la alcaldía, 
where is the park, where is the hospital, son lugares bien comunes que generalmente existen en todas las ciudades, de que se pudiera dar referencia. The hospital, school, the police station, right, the gas station, the church, the bank, uh, the drugstore, or the grocery store. ¿verdad? Cualquiera de esos lugares por los que usted pudiera preguntar. Y vamos a seguir ese mini modelo. El objetivo es que demos información de la calle y luego pues un punto de referencia utilizando preposiciones. ¿Sí, mi Gabriela? ¿Y si no me es el nombre de la avenida ni de la calle? ¿Puedo inventarlo? Ya, yeah, no problem. No problem. Puede inventárselo, no hay ningún problema. ¿verdad? Si su compañera se pierde, ya no es mi culpa. Así que ya no hay problema. Pero no, no se preocupe. Que yo hasta en, en salvadoreño, así yo le digo, mira, donde ves aquel palito de mango, allá te va a encontrar un palito de mango, pasado de la tortillería, ya así lo ubico yo. Ver, no, por acá y me cuesta. Pero inventémosla, no hay ningún problema. ¿Okay? Así que la idea es que por lo menos utilicemos el modelo que ya está establecido para que lo practiquemos. Ya después afinamos detalles de, de verdad cómo se llamaba la calle y toda la cosa. Eso ya no podemos afinar después. No problema. Ready for practice, people? Yes? Right. All, all right, all right. Let me create the breakout rooms and we will have approximately 10 minutes. Vamos a tener aproximadamente 10 minutos ¿verdad? para que se pueda practicar con su compañero. Y le animo a que practique, se haga preguntas y trate de dar referencias. Recuérdese que si no se sabe el nombre de las calles, invéntesela, no problem. ¿verdad? El objetivo es que utilicemos nuestro formato que ya conocemos. Let's begin at this moment. Thank you so much. And let's do a nice job as always. Thank you.
Uh, the city hall is on. Ay, que está cayendo, me acuerdo cómo se llama. Is on. No, mejor lo voy a cambiar que está enfrente del parque. The city hall is across from the park. Um, um, and next to of the, ¿cómo se dice? Iglesia. Church. ¿Cómo? Church. 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 So, yeah, the city hall is across from the church. Mm -hmm. uh, across from the park. Oh, the the park. Park. Oh, mm -hmm. on the park mm -hmm. and next to of the church next to the church right uh -huh. next to the church next recuerde the church. ajá exacto recuerde nada más en ese caso después del next to solo mencionamos el lugar ¿verdad? ya no le incluimos el of porque oh. me pareció escuchar el next to of right el of no lo ponemos ¿verdad? que era lo no. que yo les comentaba a veces nosotros lo incluimos Pero ahí le hacemos caso mismo, ¿ok? Perfect, perfect, perfect. Y Pero, con relación... Uh, uh -huh, dígame, José, ¿sabes? Excuse me. Go ahead. Mm, el da sí se pronuncia, sí se dice. Eh, sí, el artículo sí, el artículo sí. Exacto, ¿verdad? It, it next to the church. El artículo sí. Ahí sí, le ponemos el artículo al lugar, eso sí. ¿Verdad? Porque es un lugar específico del cual hacemos mención. El of, que sería como un extra, ese sí ya no lo ponemos. Uh -huh. Thanks. Perfect, perfect. Uh, how are you doing? ¿Cómo vamos? ¿Ya practicamos? ¿Ya cambiamos roles por lo menos? Sí. Perfect. perfect. Remember to begin by, uh, by giving expressions about the streets. Aunque no se recuerde tal vez en este momento el nombre de las calles, invénteselo porque es probable que a veces se nos escape ese dato. ¿verdad? Pero por cuestión de práctica, pues lo hacemos de esa forma. Thank you so much. We have two more minutes. Vamos a tener dos minutos más. Yo chequeé unos cuantos grupos y luego regresamos a la sala principal. Muchas gracias. And well done. Excuse me, where is the bank? The bank is on the Fourth uh, Avenue. It is On the corner of Fort Avenue and Television Street. <laughs> Thanks for the help. Excuse me, where is the police station? Este, the police station is on the corner of Pine Street. And First Avenue. Thank you for your help. All right, all right. How are you doing with the practice? Everything okay? Yes, teacher. Okay. Perfect, perfect, perfect. Good to know. Thank you, thank you so much. I appreciate that. Did you have the chance to change roles and to have uh, one person asking and the other responding? Yes, nos estuvimos tornando. Yes. Excellent, excellent. That was the idea, right? To alternate and to have the chance to ask and to respond as well. I appreciate that. We'll return to the main room at this moment. Thank you. Thank you, teacher. Thank you.
All right, all right. Thank you so much, people, for the time in the practice. How did it go? Everything okay? So, so, how did it go? ¿Cómo nos fue la práctica? So, so, right? So, so. All right. Okay. Thank okay. you, thank you. Thank you so much, people, for the feedback. I appreciate that. Remember to provide, a, a, to give, right, complete ideas and to use the, the structure as we uh, socialize on this session, right? Nada más recordarles, eh, siempre utilizar eh, respuestas completas, eh, utilizando la estructura que socializamos para, pues, internalizar de buena forma, en este caso, los contenidos. I checked on some of you and you were doing nice, so congrats. Uh, yo tuve la chance de revisar, escuchar a algunos de ustedes, no a todos, es en esta oportunidad, pero lo estamos haciendo muy bien, así que les felicito. Y no me cabe duda que los demás igual hicieron un muy buen trabajo. Just before we leave, uh, let's check an attendance one more time. Vamos a chequear asistencia una vez más eh, para ir dándole cierre a la sesión de este día. Let's begin. Alberto Enrique. Present. Thank you. Ana Noemi. Present, teacher. Thank you. Uh, Brian Isaac. Present. Thank you. Uh, Carlos Fernando. Present. Thanks. Uh, Carlos Heriberto. Present, teacher. I appreciate that. Thank you. Uh, Carlos Manuel. Present. Nice one. Uh, Cesar Alejandro. Present, teacher. Perfect. Uh, Claudia Lisette. Present teacher. Excellent, thank you. Christian Gerardo. Present teacher. Perfect, Mr. Eh, Damaris Mabel. Present teacher. Thank you. Eh, Elian Heriberto. Present teacher. Nice one. Eh, Stephanie Giselle. Present. Nice, nice, nice. Eh, Fatima Elizabeth. Present teacher. Perfect. Eh, Gabriela Eunice. Present teacher. Thank you, Miss. Eh, Gerson Antonio. I'm here. Ah, perfect. Eh, Ingrid Jamilet. Present. Thank you, thank you. Then I have Jose Samuel. Present teacher. Perfect, Mr. Then Marcos Javier. Present teacher. Nice one. Maria de los Angeles. Present teacher. Thank you. Then I have Maria Magdalena. Present teacher. Thank you. Then the next person is Marvin Raimundo. Present teacher. Thank you, Mr. Eh, Oscar Armando. Present teacher. Excellent. Thank you. Eh, Gustavo Garcia. I know the problem, right? Sé que tenemos todavía tal vez dificultad, pero por acá ha estado Mr. Gustavo. Thank you so much. Then I have Jan Cisaray. It's me. Perfect, perfect. Thank you. Then Jamie Rosibel. I am here. Perfect, perfect. And finally, I have Jennifer Yesenia. I'm here, teacher. All right. Perfect, perfect. Just before we leave, remember my invitation to continue working on the platform. Remember to complete section number three and also to take on the midterm. Nada más antes de retirarnos, recuerde que tenemos ahí el compromiso de cumplir con la asignación de la tarea 3, ¿verdad? Y la sección número 3 de nuestra plataforma y tomar el examen de medio curso, como mínimo 80 de calificación. Pero yo sé que ustedes se ponen las pilas y van a llegar al 100, ¿verdad? Así que les animo a que tomemos por ahí la evaluación antes de la clase de mañana de preferencia. Vean igualmente los contenidos porque mañana vamos a ver cómo eh, dar indicaciones de cómo llegar a un lugar. Entonces, ahí necesito, necesito que andemos siempre en la jugada, de decir, hey, ¿cómo? ve ahí en, en la plataforma, ahí tenemos la información de cómo ubicar a las personas, de cómo llegar a ciertos destinos, ¿verdad? Porque aquí estamos primero, practicamos la ubicación, dónde está, pero mañana vamos a practicar cómo llegar, dando un punto de partida, es decir, vaya, andate aquí a la izquierda, toma tal calle, gira a la derecha, a la izquierda, tal y tal, y ahí vamos a practicar. Así que les animo y les invito a que estemos pendientes de esa información, porque mañana la ponemos en práctica. Más tarde, o tal vez mañana por la mañana, les voy a compartir el mapa que vamos a utilizar en la clase, para que usted se familiarice con los lugares y con las calles, así mañana que tengamos la práctica, 
eh, tal vez lo hacemos de una forma más rápida, ¿verdad? Sin lugar de ella, ¿y dónde está el lugar? Si no, ahí tenemos ya eh, conocimiento previo de los lugares del mapa y las calles para dar más una información más eficiente y más rápida. Así que estemos pendientes que por ahí les comparto más tarde o mañana el mapa. It was a pleasure, people, to see you one more time. And I hope you have a good night, a perfect day tomorrow, and see you next class. All right, people? Have a good night and see you. Take care. Thank you, Thank teacher. Good night. See you tomorrow. Good night. Good night. Good night. Good night. Good night. Bye. 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 Thank you. Thank you. Good night, everybody. Take care. Thank you.